ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தாங்க கேரளாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸாக செய்யக்கூடிய எரிசரி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் கேரளா ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷான எரிசரி செய்கிறதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு தட்டப்பயிர் நான் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந் வெந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு செகப்பு கலரில் இருக்கிற தட்டப்பயிர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட அது இல்லாதனால நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் மஞ்சள் பூசணி தோல் சீவிட்டு நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் மண் சட்டி யூஸ் பண்ணி செய்யும் போது இந்த டிஷ் ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற தட்டப்பயிரை சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஞ்சள் பூசணி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் காய் முழுகிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தாலே போதும் காரத்துக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் காய் நல்லா வேகட்டும் காய் வேகிற டைமில் நம்ம ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு நாலு வர மிளகா ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க எல்லா பொருட்களும் மிக்சியில் சேர்த்துட்டு நைஸாக ஒரு பேஸ்ட் கூட மாறிச்சிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு சிறிய துண்டு அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக கேரளாவில் செய்யும் போது இந்த புளி சேர்க்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய நாக்கு வந்து நல்லா வக்கனே சாப்பிட்டு பழகினதுனால நான் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துருக்கேன் புளி சேர்த்து செஞ்சாலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நைஸாக ஒரு பேஸ்ட்டு கூட மாறிச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லாவே காய் வெந்திருக்கு இந்த கரண்டியால் அந்த காய் லைட்டாக வந்து மசிச்சு விட்டுக்கோங்க எல்லா காயும் மசிக்க வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக வந்து மசிச்சாலே போதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் டிஷ் போல் தான் நல்லா திக்காக இருக்கணும் நம்ம அவியெல்லாம் சாப்பிட்றோம்லோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறளவுக்கு நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் காய் கொதிக்கிற டைமில் நம்ம ஒரு தாலிப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் கேரளா டிஷ்னாலே தேங்காய் எண்ணெய் தான் செய்வாங்க அதுதான் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி கொடுக்கும் நான் அதனால் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு போட்டுக்கோங்க சிறிதளவு ஜீரகம் இது நல்லாவே பொறிஞ்சிருக்கு நான் ஒரே ஒரு உரமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொடிச்ச நெட்டிக்கு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா டார்க் ப்ரௌனாக வரணும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயில் வெங்காயம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவிய தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவுனதை தாய் கொம்ப சேர்த்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இந்த தேங்காய் நல்லா டார்க் ப்ரௌனாக வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காவை நல்லா இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம தாளிப்பு சேர்த்துக்கலாம் சூப்பராக நம்மளுடைய எரிசரி ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும் நம்ம தேங்காய் வறுத்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நல்லா ஆறுறதும் திக்னஸ் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு அவியல் போல் ஒரு சைட் டிஷ் தான் இதுவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும் தேங்க்யூ